كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اوصيكم واياي بتقوى الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق الله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيم لا حول ولا قوة إلا بالله ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹുവിനോട് തക്കുവയുള്ളവരാകണമെന്ന് എല്ലാവരെയും ആദ്യമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മുത്തക്കകളും മുഹ്ലിസുകളുമായ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഹജ്ജ് മാസങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങൾക്ക് നാം സാക്ഷികളായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അൽഹജ്ജു അഷ്ഫുറുൽ മാസ് 
അറിയപ്പെടുന്ന ഹജ്ജ് മാസങ്ങൾ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ മുഹറം എന്നും മറ്റു ചിലർ ശവ്വാലിനെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടും വിശദീകരിക്കുന്നു ഈ പറയപ്പെട്ട അൽഹജ്ജു അഷ്ഹുറും മലൂമാ ഹജ്ജ് മാസങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്ന മാസങ്ങൾക്ക് നാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണയായി റമലാൻ മാസത്തെ നാം കാണാറുള്ളത് തക്കുവയുടെ ഒരു മാസമായിട്ടാണ് റമലാനിൽ മാത്രമേ തക്കുവയുണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന നിലക്കല്ല ആളുകളിൽ പ്രത്യേകമായി ആത്മീയമായ ഉണർവുണ്ടാകുന്ന തക്കുവ പ്രത്യേകമായി പ്രകടമാകുന്ന ആളുകൾ ആത്മീയമായ ഔന്നത്യം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം എന്ന നിലയിൽ റമലാനിലെ പൊതുവിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകം തക്കുവയുടെ മാസം എന്ന നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് ഹജ്ജ് മാസങ്ങളെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം ലോകം പൊതുവിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആഗോള സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും അടയാളമായിട്ടാണ് റമലാനിലെ തക്കുവയുടെ മാസമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ഹജ്ജ് മാസങ്ങളെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ അടയാളമുള്ള മാസമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു ചില ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഒരു ശരീരത്തോട് ഉപമിച്ചാൽ അതിന്റെ ഹൃദയമാകുന്നു കാബാലയം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഒരു ശരീരമായിട്ട് ഉപമിച്ചാൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഹൃദയമാണ് കാബാലയം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ രോഗം ബാധിച്ചു ആ രോഗം വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് അയാളുടെ എല്ലാ ചലനശേഷിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരവയവം പോലും അയാൾക്ക് സ്വമേധയ ഉയർത്താൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അത്രയും ദുർബലമായി അയാൾ പക്ഷേ അയാളുടെ ഹൃദയം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അയാൾ മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ആരും പറയുകയില്ല ശരീരം പൂർണ്ണമായും തളർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഊർജ പ്രവാഹത്തിന് വേണ്ടി രക്തം പമ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു അയാൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം പറയുകയില്ല ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും രോഗം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്തെ പഠിക്കുന്ന അനുകൂലരായിട്ടുള്ള ആളുകളും പ്രതികൂലമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരൻ പോലും മുസ്ലിം ലോകത്തിന് പല രോഗങ്ങളും പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരാണ് പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാബാലയം അതിന് ചുറ്റും ആളുകൾ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അത് മുഴുവൻ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെയും ഞാടി ഞരമ്പുകളിലേക്ക് നവചൈതന്യത്തിന്റെ ഈമാനിന്റെ രക്തം പ്രവഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മുസ്ലിം ലോകം മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതാണ് ഹജ്ജ് എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിന്റെ മഹാപ്രഖ്യാപനമാണ് അഥവാ തൗഹീദിന്റെ മഹാപ്രഖ്യാപനമാണ് ഹജ്ജ് ഹജ്ജിൽ മുഴുവൻ തൗഹീദിന്റെ അത്യുജ്വലമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഐക്യവും സാഹോദര്യവും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കായ വഴികളിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കായ മനുഷ്യർ ഒരേ വീട് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ബൈത്തുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ആ വീട് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് 
ആയിരക്കണക്കായ വഴികളിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കായ മനുഷ്യർ വന്നു ചേരുന്നു ഒരേ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിതാ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഞങ്ങളിതാ നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കായ മനുഷ്യർ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ എല്ലാവിധ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും അകൽച്ചകളുടെയും അതിർവരമ്പുകളില്ലാതാവുകയും ആഗോള സാഹോദര്യത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ പ്രഗത്ഭരായ പല ആളുകളും അവരുടെ ഹജ്ജ് അനുഭവങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിശദീകരണങ്ങളിലെല്ലാം അവർ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാൻ കുനിഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ആഗോള സാഹോദര്യവും ഐക്യവും തന്നെയാണ് ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് പല സ്വഭാവത്തിലുള്ള അനുഭവ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമുണ്ട് ഹജ്ജിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ഹജ്ജിന്റെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പറയുന്ന ഹജ്ജിന്റെ ആത്മീയമായ ഔന്നത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഹജ്ജും തൗഹീദുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഹജ്ജും ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഹജ്ജും ഹിജ്റയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഹജ്ജും ഇബാദാർത്ഥുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒക്കെ രചനകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെല്ലാം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഹജ്ജിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാഹോദര്യമാണ് മാൽക്കം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അമേരിക്കക്കാരനായിട്ടുള്ള കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ ഒരു നേതാവ് കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ വിപ്ലവകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ മാൽക്കം എക്സ് പിന്നീട് അൽ ഹാജ് മലിക് ഷഹബാസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയുണ്ടായി ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മക്കയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നതുവരെ ഹജ്ജിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് വരെ വെളുത്തവരോടുള്ള പ്രത്യേകമായ വംശീയ വിദ്വേഷമുള്ളവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വെളുത്തവരെ അകറ്റി നിർത്തേണ്ടവരാണ് എന്നും വെളുത്തവരെ എവിടെ കിട്ടിയാലും അക്രമിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നും കറുപ്പും വെളുപ്പും ഒരിക്കലും കൂടിച്ചേരുകയില്ല എന്നും ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പക്ഷേ മക്കയുടെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ കറുകറുത്ത ഞങ്ങളെ വാരിപ്പിടിച്ച കുറെ വെള്ളക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ഹജ്ജിലൂടെ കറുപ്പിനെയും വെളുപ്പിനെയും വായിച്ച് ആഗോള സാഹോദര്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് ഇതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി ജഫ്രി ലാൻഡിന്റെ ഹജ്ജ് അനുഭവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കക്കാരനായ പ്രസിദ്ധ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ഹജ്ജ് കർമ്മം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഹജ്ജിന്റെ ഏതാണ്ടെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അവസാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറഫാത്തിലുള്ള നൃത്തവും മുസ്തലിഫയും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു മാനസിക പ്രയാസമുണ്ടായി അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അമേരിക്കക്കാരനാണ് യൂറോപ്യനാണ് അങ്ങനെ വെള്ളക്കാർ ായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകളൊക്കെ കാണുന്നിടത്തുനിന്ന് കാണുന്നിടത്തുനിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പലർക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അരമണിക്കൂറും അതിലധികവും സമയവുമെടുത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഒരേ കാര്യം തന്നെ കുറെ നേരം പറഞ്ഞപ്പോൾ മാനസികമായി മടുപ്പുണ്ടായി അങ്ങനെ ആരും അത് ചോദിക്കല്ലേ എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി ജഫ്രി പറയുകയാണ് അങ്ങനെ മിനയില്ലെന്നു ഒരു നാൾ സൗദി സർക്കാരിന്റെ ബസ്സിലെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ സീറ്റിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നു ആരും എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആരും എന്നോട് വന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ച് മടുത്തു പോയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ സൗദി സർക്കാരിന്റെ ഒരു ബസ്സിൽ ഏറ്റവും മൂലയിൽ പോയിരുന്നു ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനയിൽ കാണാം അനുഭവത്തിൽ കാണാം ബസ് വിടാൻ നേരത്ത് ഒരു സുഹൃത്ത് അയാളുടെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം മാനസികമായി വിചാരിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ യൂറോപ്യനാണോ അതെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന അനുഭവങ്ങളൊന്ന് പറയുമോ ജഫ്രി പറയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു അര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാനത് വളരെ പരുഷമായി പറഞ്ഞു തീർത്തു അങ്ങനെ തീർത്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വല റഫസ വല ഫുസൂക്ക വല ജിദാല ഫിൽ ഹജ്ജ് ഹജ്ജിൽ അത്തരം മോശമായ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലല്ലോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തിനെ നോക്കി ആരാണിത് ചോദിച്ചത് എന്നറിയാൻ ഇത്ര ചെറിയ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർത്ത അനുഭവം പക്ഷേ ആ എന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ രണ്ട് കണ്ണും നിറഞ്ഞൊലിക്കുകയാണ് 
ഞാൻ വല്ലാതായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് അഹമ്മദ് ഞാൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് വരുന്നു അപ്പൊ ജഫ്രി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബംഗ്ലാദേശുകാരനായ അഹമ്മദ് ജഫ്രിയോട് പറയുകയാണ് സഹോദര ബംഗ്ലാദേശിൽ ലബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയുമോ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഹാജർ എന്ന് അവർ എഴുന്നേറ്റുന്നു പറയും ജഫ്രി നീ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആയിരക്കണക്കായ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇബ്രാഹിം അലഹിസ്സലാം അള്ളാഹു ജനങ്ങളെ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കേൾക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച വിളി ഉറക്കെ വിളിക്കുകയാണ് അന്നത് കേൾക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജഫ്രി ഇന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് താങ്കളും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ഞാനുമൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കായ മനുഷ്യർ ആ വാക്യമുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നീയും ഞാനും ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കക്കാരനായ നീയും ബംഗ്ലാദേശുകാരനായ ഞാനും ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം കാണുന്നുണ്ടാവുകയില്ലേ ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ സഹോദര്യം ജഫർ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊലിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതുവരെ എനിക്ക് ഹജ്ജിന്റെ ആത്മാവ് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഇസ്ലാം സാഹോദര്യത്തിന്റെ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹജ്ജിന്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഹജ്ജിന്റെ ആത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗോള മുസ്ലിം സാഹോദര്യം കൂടിയാണ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിം ലോകം ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയും അതിനുവേണ്ടി യാത്ര തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ആലോചിക്കണം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു ആഗോള സാഹോദര്യം പ്രകടമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഒരു കഴുത നബിയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന കഴുതയാണെങ്കിലും അത് മക്കത്തു പോയി വന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അത് മക്കയിൽ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പഴയ ഒരു കഴുത തന്നെയായിട്ടാണ് ജീവിതം തുടരുക എന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹം ആഗോള ഐക്യത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന ഹജ്ജ് സന്ദർഭത്തിൽ പോലും കലഹവും തമ്മിലടിക്കുന്നവരുമായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ഖേദകരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ വിവിധ കക്ഷികൾ ഉടലെടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ വിവിധ കക്ഷികൾ തമ്മിൽ കലഹത്തിലും ആക്രമത്തിലും ഏർപ്പെടുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷയാണ് എന്ന് പ്രവാചകരെ പറയണം ഹുവൽ ഖാദിർ അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന് അവരോട് പറയണം അലാ അയ്യബ് അസ അലൈക്കും അലാബം മിൻ ഫൗതി നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കുമേൽ ശിക്ഷ ഇറക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കുമേൽ ശിക്ഷ ഇറക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശിക്ഷ ഇറക്കുവാൻ ശിക്ഷ നൽകുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വിവിധ കക്ഷികളാക്കി തിരിച്ച് വിവിധ കക്ഷികളാക്കി തിരിച്ച് അങ്ങനെ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നവരാക്കി പരസ്പരം പീഡിപ്പിക്കുന്നവരും അക്രമിക്കുന്നവരുമാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റുവാനും കഴിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഈ ആയത്തിലെ പല മുഫസറുകളും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വന്ന് ഭവിക്കുന്ന മൂന്ന് സ്വഭാവത്തിലുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഐക്യത്തിലും ഒരുമ ഒരുമയിലും സാഹോദര്യത്തിലും കഴിയേണ്ട മുസ്ലിം സമൂഹം പരസ്പര ഭിന്നിപ്പിലും കലഹത്തിലും കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹുല നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിൽ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുവാനും സാഹോദര്യം പ്രകടമാക്കുവാനുമുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം 
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭിന്നിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന മുന്നറിയിപ്പും നൽകുന്നുണ്ട് മുറുകെ പിടിക്കണം നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോയവരെ പോലെ ആകുവാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ വിവിധ കക്ഷികളായി തിരിഞ്ഞവരെ പോലെ ആകുവാൻ പാടില്ല വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുമായിട്ട് വിവിധ കക്ഷികളായി തരം തിരിഞ്ഞു പോയവരെ പോലെ നിങ്ങളാകാൻ പാടില്ല വ്യക്തമായ ആയാത്തുകൾ വന്നെത്തിയതിന് ശേഷം വ്യക്തമായ ആയാത്തുകൾ വന്നെത്തിയതിന് ശേഷം വിവിധ കക്ഷികളായി നിങ്ങൾ കലഹവും പോരുമായി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് റബ്ബു സുബാനഹുത്താല നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ഇബിനുമാജയിലും തിരുമതിയിലും ഒക്കെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിനം ദീർഘിച്ച നമസ്കാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ദീർഘിച്ച നമസ്കാരം സാധാരണയായി അതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഹബാബ് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു നമസ്കാരം പ്രവാചകരിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രഭാതമായപ്പോൾ നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് റസൂൽ വിരമിച്ചു ഞാൻ തിരുദൂതനോട് ചോദിച്ചു റസൂലെ അങ്ങനെ ഒരു നമസ്കാരം അങ്ങയുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇത്രയും ദീർഘിച്ച നമസ്കാരം റസൂൽ സലാസ്ലം പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഇത് ആശയുടെയും ആശങ്കയുടെയും നമസ്കാരമാണ് ഞാൻ ഈ നമസ്കാരത്തിൽ എന്റെ റബ്ബിനോട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടു കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്റെ റബ്ബെനിക്ക് ഉത്തരം നൽകി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നിൽ നിന്ന് നിരസിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഒന്നാമത് ഞാൻ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നാഥ മുൻകഴിഞ്ഞ സമൂഹങ്ങളെ പോലെ എന്റെ സമൂഹങ്ങളെ നീ നശിപ്പിച്ചു കളയരുതേ ശിക്ഷിച്ചു കളയരുതേ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകി രണ്ടാമത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നാഥ ശത്രുപക്ഷത്തെ കൊണ്ട് സമ്പൂർണമായി ഈ ഉമ്മത്തിനെ നീ നശിപ്പിച്ചു കളയരുതേ ഒരു ശത്രു സമൂഹത്തെ കൊണ്ട് സമ്പൂർണമായി ഈ ഉമ്മത്തിനെ നീ നശിപ്പിച്ചു കളയരുതേ അള്ളാഹു എനിക്കതിന് ഉത്തരം നൽകി മൂന്നാമത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു വിവിധ കക്ഷികളായിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിനെ നീ വിഭജിക്കല്ലേ അള്ളാഹു എനിക്കതിന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി വളരെ കരുതലോടുകൂടി ഇരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇത്രയെല്ലാം മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്രയെല്ലാം താക്കീതുകൾ എത്രയോ ഈ സ്വഭാവത്തിലുള്ള താക്കീതുകൾ കാണാം പ്രവാചകന്റെ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള താക്കീതുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും പ്രാദേശികമായി ദേശീയമായി അന്തർദേശീയമായി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് ആലോചിക്കണം ഈ മുന്നറിയിപ്പുകളോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ വർഷവും ആഗോള മുസ്ലിം സാഹോദര്യത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ സാക്ഷിയാകുന്നു മുസ്ലിം സാഹോദര്യം നാം കാണുന്നു പക്ഷേ പലയിടങ്ങളിലും മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് മുസ്ലിം ലോകത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ പറയുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും സിറിയയിലും ഇറാഖിലും യമനിലും ലിബിയയിലും അഫ്ഗാനിലും ഇറാഖിലും ഒക്കെ വംശീയമായിട്ടുള്ള വേർതിരിവുകൾ സുന്നിയെന്നും ഷിയെന്നും കുർദിയെന്നും സലഫിയെന്നും സൂഫിയെന്നും ഷാഫിയെന്നും അനഫിയെന്നും ഹംബലിയെന്നും മാലിക്കെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തമ്മിലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സയനിസ്റ്റുകളും സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളും പ്രധാനമായും മുസ്ലിം ലോകത്തേക്ക് മുസ്ലിം രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുവാനും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വംശീയ ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് എന്ന് അതിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം വംശീയ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അവരെ അടുപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയും ചെയ്യുക സ്വതന്ത്രമായ ഒരു വിഷയമാണ് അത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആഗോള സാഹോദര്യത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോഴും ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജ്ജിലൂടെ ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സാഹോദര്യത്തെയും ഐക്യത്തെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയേണ്ടതുണ്ട് വംശീയ വികാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് പറയുന്ന ഒരു ഹദീഫുണ്ട് 
മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പോരാടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ പോരാടി റസൂലായി പറയുകയാണ് രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ പോരാടി എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരുവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു തിരുദൂതർ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരും കൊന്നവനും നരകത്തിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടവനും കൊന്നവനും നരകത്തിലാണ് സ്വഹാഭിമാർ ചോദിച്ച റസൂലെ കൊന്നവൻ നരകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അയാൾ കൊന്നല്ലോ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ എങ്ങനെയാണ് നരകത്തിലാവുക രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിക്കുക കൊന്നവനും കൊല്ലപ്പെട്ടവനും നരകത്തിലേക്ക് പോവുക കൊന്നവൻ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ എങ്ങനെ നരകത്തിലേക്ക് പോകും റസൂൽ അതിന് നൽകിയ മറുപടി കാല അവൻ തന്റെ സഹോദരനെ കൊല്ലാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവൻ അവന്റെ സഹോദരനെ കൊല്ലാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവല്ലോ എന്നാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം പ്രാദേശികമായി നമുക്ക് വെളിച്ചം നൽകണ്ടേ ദേശീയമായി നമുക്ക് വെളിച്ചം നൽകണ്ടേ അന്തർദേശീയമായി നമുക്ക് വെളിച്ചം നൽകേണ്ടതല്ലേ രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിച്ചാൽ അതിൽ കൊന്നവനും കൊല്ലപ്പെട്ടവനും നരകത്തിലാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വസ്ലം പറയുന്നു എങ്കിൽ ഇത് നിസ്സാരമായ കാര്യമാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുസ്ലിം സമൂഹം ആദർശ മാർഗത്തിൽ ഐക്യപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ചരിത്രപരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ എതിരാളികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെയും ആധിപത്യം എപ്പോഴാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മേലിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് നാം അനൈക്യത്തിലും ശുദ്ധതയിലും ഭിന്നിപ്പിലും ആയിരുന്ന സമയത്താണ് എന്ന് കാണാം സ്പെയിനിന്റെ തകർച്ചയാണെങ്കിലും താർത്താരികളുടെ ആക്രമണമാണെങ്കിലും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഇടയിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഭിന്നിപ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിരുന്നു എന്ന് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റബ്ബസുബാനുഭവത്താൽ അറിയിക്കുന്നത് പല തനാസഴൂ നിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കുവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഭിന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദുർബലരായി പോകും നിങ്ങളുടെ വീര്യം കിട്ടുപോകും ഒത്തദ്ഹപരീഹിക്കും നിങ്ങളുടെ കാറ്റുപോകും എന്ന് കുറാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മലയാളം നിങ്ങളുടെ കാറ്റ് പോയി പോകും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഐക്യവും ഒരുമയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഹജ്ജിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സാഹോദര്യവും ഐക്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നമൽ മുഗ്മിനൂന ഇഹുവ മുഗ്മിനുകൾ സഹോദരങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന റബ്ബുസുബാനുഹുവാലയുടെ പരാമർശം അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഇസ്ലാഹ് ചെയ്യാൻ അത് പരിഹരിക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഐക്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം ഒറ്റക്കുള്ള അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലക്കും തുറക്കുമോൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഒന്നായി കാണുവാൻ സംഘടന പക്ഷപാതിത്തങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ഒന്നായി കാണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്നാണ് റസൂൽ അഹിസ്വലം പറഞ്ഞത് തിരുദൂതരുടെ ഒരു വചനമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഐക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഈ ഹദീസ് പറയാൻ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മുസ്ലിം എന്ന് റസൂൽ പറയാൻ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഒരു ഭൗതിക ശക്തിയായി രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ധാരാളം ആളുകൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമേ ആദർശപരമായി വ്യക്തതയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ പുതുതായി കടന്നു വരുന്ന ആളുകളുടെ കൗഹി തുറച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ ഈമാൻ ഉറച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ ശിർക്കിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തി പുതുതായിട്ട് ർന്നുവരുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈമാനുള്ളവർ തന്നെയാണോ അതല്ല എന്തെങ്കിലും താൽപര്യത്തിന് വേണ്ടി കടന്നുവരുന്നവരാണോ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതൻ പറഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംശയത്തിനും അടിസ്ഥാനമില്ല വംശീയതയുടെ നേരിയ ഒരു പരാമർശം പോലും റസൂൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും അൻസാറുകളും മുഹാജറുകളും അൻസാരിയും മുഹാജറുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്വഹാഭിമാർ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ വിഷയത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായി തർക്കം തുടർന്നപ്പോൾ അൻസാരിയായ സ്വഹാബി അൻസാറുകളെ എന്ന് വിളിച്ചു 
മുഹാജിറായ സഹാബി മുഹാജിറുകളെ എന്ന് വിളിച്ചു അൻസാറുകളെ എന്ന് വിളിക്കലോ മുഹാജിറുകളെ എന്ന് വിളിക്കലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ എന്ന പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വിളി ഒരു കക്ഷിത്വത്തിന്റെ വിളിയായിരുന്നു ഈ വിളി ഒരു പക്ഷപാതിത്വത്തിന്റെ വിളിയായിരുന്നു അൻസാറുകളെ അൻസാരിയായ എന്നെ സഹായിക്കൂ മുഹാജിറുകളെ മുഹാജിറുകളായ എന്നെ സഹായിക്കൂ മുഹാജിറായ എന്നെ സഹായിക്കൂ എന്നായിരുന്നു അതിലെ ആ വിളിയുടെ ധ്വനി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇത് കണ്ടു എന്തൊരു ജാഹിലിയത്തിന്റെ വിളിയാണ് നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് തിരുതൂതർ സല്ലാഹുലൂസല്ല പറയുകയാണ് ഉപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം അത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ എന്നാണ് കക്ഷിത്വമോ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷപാതിത്വങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കുകയും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ആ സ്വഭാവത്തിലുള്ള സംഘടനാ പക്ഷപാതിത്വങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും കലഹങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുതൂതരുടെ ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും പ്രവാചകൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട പ്രിയമുള്ള ഒരു സഹാബിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു യുദ്ധത്തിലെ സേനാ നായകനായിരിക്കെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എതിർപക്ഷത്തുള്ള ഒരു പടയാളി കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഷഹാദത്ത് ചൊല്ലുകയുണ്ടായി ലാഹ ഇല്ലെന്ന എന്ന് ഉച്ചരിക്കുകയുണ്ടായി ഉറപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലാഹ ഇല്ലെന്നയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു യുദ്ധത്തിന്റെ വാർത്തകൾ സുഹാബിമാർ സുഹാബിമാർ റസൂലായി സലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു സംഭവം പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉസാമയെ വിളിച്ചു എന്തിനാണ് നിയമനെ കൊന്നത് നിയമനെ കൊന്നോ വളരെ വലിയ ഒരു ഹദീസി വിഷയത്തിൽ കാണാം എന്തിനവനെ നീ കൊന്നു റസൂലെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ പെട്ട പലരെയും അവൻ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ല ലാഹ ഇല്ലെന്ന എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തിനാണ് നീ അവനെ കൊന്നത് റസൂലെ അവൻ ഭയന്നിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ലാഹ ഇല്ലെന്നാണ് പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അഫലാശക്തിയവന്റെ ഹൃദയം പിളർത്തി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവൻ ലാഹ ഇല്ലെന്ന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയം ോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം തേടുമോ റസൂലും ഉസാമയും തമ്മിൽ റസൂലും ഉസാമയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പമറിയുന്നവർക്ക് ഇതിന്റെ ആഴമറിയും റസൂലെ തിരുതൂതരെ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പാപമോചനം തേടുമോ എനിക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനം തേടുമോ എന്ന് പറയുമ്പോ റസൂല് അതിന് മറുപടി പറയാതെ പറയുകയാണ് ഉസാമ ഈ ലാഹ ഇല്ലെന്നയുമായി അന്ത്യനാളിൽ അവൻ നിന്റെ അരികിൽ വന്നാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും ഉസാമ ഉസാമ പേടിച്ച് വീണ്ടും പറയുന്ന റസൂലെ എനിക്ക് പാപമോചനം തേടണം റസൂൽ അതിന് മറുപടി പറയുന്നില്ല ഒടുവിൽ ഉസാമ പറയുകയാണ് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഞാൻ മുസ്ലിമായാൽ മതിയായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഞാൻ മുസ്ലിമായാൽ മതിയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രയെത്ര നിസ്സാര കാര്യത്തിനാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ ഹജ്ജിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഗോളതലത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പോ അനൈക്യമോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുകയില്ല എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹുല മുസ്ലിം ഇന്നത്തിനിടയിൽ ഐക്യവും സാഹോദര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ